În ziua, în acest video o să discutăm despre carburatorul unei drujbe, despre cum se reglează acesta și ce semnificații au uh, jiglerele și rolul acestora. Uh, o să începem cu jiglerul, deci pe fiecare drujbă veți vedea că aveți L, H și T sau I. Uh, L se referă la jiglerul de low, deci de turație joasă. Acesta reglează mersul, cantitatea de amestec și proporția dintre aer și benzină la turație joasă, la relantiu. h face același lucru doar la turație maximă, deci la turații înalte. t sau i sunt... De la, sunt de la relantiu. Acestea reglează turația motorului în relantiu. Haideți să vedem fiecare ce face mai exact. Avem aici un carburator. Acesta este jiglerul T care reglează relantiul. După cum puteți observa, acesta acționează direct pe clapeta de accelerație și reglează gradul de deschidere la acestea cât să permită aerului să intre. Îl înfiletăm mai mult, deschide clapeta. Îl desfiletăm, închide clapeta și nu permite aerului să intre. Mai departe avem jiglerele L și H. L de la low, H de la high. L, după cum v-am spus, reglează amestecul, cantitatea de benzină și de aer, care este absorbită de drujbă la turație mică. H-ul face același lucru la turație maximă sau de la jumătatea turației în sus. Carburatorul este format din uh, clapeta de șoc. Deci aceasta este clapeta care închide uh, șocul și ne ajută la pornit la, la rece. Uh, aceasta închide efectiv aerul, ca atunci când da să porniți, să se facă o absorție mai rapidă de combustibil și apoi după ce am pornit trebuie să desfacem pentru că automat motorul nu are cum să funcționeze fără aer. De aceea întotdeauna clapetele de accelerație și cea de șoc sunt corelate ca atunci când apăsați accelerația să sară șocul ca să, să permită aerului să intre. Atunci când reglăm carburatorul la o drujbă, trebuie să ținem cont de mai mulți factori. În primul rând, deci avem următoarele etape. Pornirea la rece, deci pornirea cu șocul tras, mersul la relantiu, mersul cu clapeta de accelerație parțial deschisă, unde acționează jiglerul de low, Apoi mersul cu clapeta de accelerație deschisă la maximum, unde acționează jiglerul de H. Trebuie să ținem cont de toți acești factori. De asemenea, reglajul carburatorului se face cu toate, piese, toate componentele montate pe drujbă. Foarte important, trebuie să avem lama și lanțul pe drujbă atunci când facem reglajul, pentru că noi când reglăm Turația la, la relantiu, trebuie să ținem cont ca lanțul să nu se învârtă. Să boții de la ambreiaj să nu fie acționați de turația acesteia. Foarte important de asemenea este filtrul de aer să fie curat, carcasele să fie puse pe motor ca ventilația înăuntru, turbina efectivă a drujbei, sistemul de răcire al drujbei să funcționeze. De asemenea, reglajul se face doar cu motorul cald. Dacă veți regla drujba cu motorul rece și o veți regla cum trebuie, atunci când se va încălzi, o să observați că își schimbă total mersul. De asemenea, un factor foarte important este acela rezervorul. Rezervorul trebuie să fie undeva 
peste jumătate, să nu fie foarte puțină benzină, pentru că își va schimba mersul atunci când ajunge să fie foarte puțină benzină, poate să nu aibă o absorpție destul de bună a benzinei, depinde și de poziția în care țineți drujba și așa mai departe. Reglajul la carburator se face, depinde de modelul de carburator. După cum observați, acest carburator are jigrerele unde aveți acces cu o șurubelniță dreaptă, spre deosebire de acesta, care este de o husvarna, unde vă trebuie o șurubelniță specială. Uitați cum arată aceasta, deci este ca o țeavă cu niște zimți interiori, care efectiv intră pe acest jigler și uh, îl învârtiți. Deci eu am pus uh, acest uh, șoricel pe șurubelniță, o să vedeți, o să vă arăt exact. Uh, mai departe, jiglerele L și H sunt... Uh, au legătură unul cu altul, adică nu puteți unul să-l deschideți fără ca să-l închideți și pe celălalt. Uh, cel mai bine se vede pe acest carburator care e din fabrică, uh, observați că are niște plasticuri ce nu vă permit uh, să deschideți pe unul prea mult pentru că uh, automat trebuie să umblați și la celălalt. Da? Se vede că nu ne permite, aici se lovește de acesta. Da? Ok, uh, reglajul. Cum facem reglajul? De obicei, uh, se închid jiglerele la maxim, dar fără a forța. Atenție, scaunul jiglerului, deci jiglerul, asta să vă arăt un jigler cum arată. Deci acesta este jiglerul, da? ca un con, deci este mai ascuțit la vârf și apoi către bază se lățește și acesta închide pe, pe un scaun aici înăuntru carburatorului care este de aluminiu. Dacă dumneavoastră veți forța, automat veți deteriora scaunul carburatorului. De asemenea, să aveți mare grijă la vârful acestui jigler. Dacă vârful acestuia prezintă urme de uzură, nu veți reuși niciodată să reglați carburatorul. Ele, la vârf aici, acționează, cum v-am spus, pe scaunul de pe carburator. Dacă nu este uniform de jur împrejur și are fluctuații, automat va avea un mers oscilant și nu veți reuși să găsiți poziția corectă de reglaj. În cazul în care s-a deteriorat vârful, nu aveți ce să faceți decât să schimbați carburatorul. Deci, primul pas este să înșurubăm ambele jiglere la maxim, adică cât ne permite fără să forțăm. Deci le înfiletăm ambele. Deci le-am înfiletat fără să forțăm. După cum observați, această șurbență este pătrată. Da? La celelalte avem această șurbență care este rotundă. De aceea am pus acest șoricel ca să fie un indicator. Deci, primul, în prima fază vom deschide ambele jiglere la o tură. Ce înseamnă o tură? Am plecat de aici de sus, trebuie să ajungem cu șurbența tot aici. Da? Deci, deschidem o tură. Am plecat de aici de sus. Da. Jumătate de tură. O tură. Am ajuns cu șurbența în același loc de unde am plecat. Da? Aceasta înseamnă o tură. La fel și la celălalt jigler. Ok. O tură și la acesta. Și apoi, pe drujbă, se face un reglaj de finețe. O să vă arăt cum se face acest reglaj pe drujbă. Deci, o să o uh, pornim, o să o uh, încălzim puțin. Motorul trebuie să fie cald în momentul în care reglăm drujba. De asemenea, verificați filtrul de aer să nu fie îmbâxit 
În cazul în care este îmbăcțit, nu o să reuși să reglați cum trebuie drujba. Ok, deci uh, am încălzit uh, drujba. Acum vom închide jiglerele. Elul l-am închis, la fel facem și la H. Ok. Așa. Deci le vom deschide pe ambele o tură. Asta să găsim poziția. Ok. Deci, am plecat din poziția aceasta, trebuie să ajungem în aceeași poziție. Deci jumătate de tură, o tură. La fel și la H. Am plecat de aici, trebuie să ajungem în aceeași poziție. Ok. Acum, le-am deschis o tură. A, primul lucru este să pornim drujba. Apoi, a, o să reglăm prima oară L-ul. Da? Dacă nu mai aveți marcajele pe drujbă, să știți că L-ul este cel dinspre motor, H-ul este cel dinspre mâner, cel dinspre filtrul de aer și așa mai departe. Deci, le-am deschis pe ambele o tură, vom uh, porni drujba, vom seta relantiul. În cazul în care nu stă uh, pe relantiu, vom da mai mic sau mai mare, în funcție de uh, nevoie. De asemenea, ținem cont ca lanțul să nu se uh, învârtă când stă la relantiu. Și apoi vom uh, seta elul. Ok, deci uh, reglajul facem în felul următor. Uh, jiglerul L... Uh, când o să umblăm la el, o să vedeți că are două puncte. Punctul în care uh, va fi un amestec foarte, foarte bogat de, uh, de benzină și punctul în care este un amestec foarte sărac. În punctele acelea va da să moară motorul. Uh, noi trebuie să găsim acele extremități, deci extremitatea din stânga și extremitatea din dreapta și apoi uh, punctul de mijloc unde drujba va merge cel mai ok. Când ați găsit punctul de mijloc, va trebui să o mai desfacem puțin, să mai desfacem puțin jiglerul, până când va scădea foarte puțin turația. Acolo este reglajul optim la jiglerul L. Deci vom porni drujba. Acestea sunt cele două extremități. Noi o să mergem undeva la jumătate și când obținem turația optimă, o să mai desfacem puțin ca să scadă foarte puțin turația. În punctul acesta trebuie să avem o reacție aproape instantă a accelerației. În momentul în care accelerăm, ar trebui să urce în ture aproape instant. Verificăm și acest lucru. Deci, după cum 
observați, urcă în ture aproape instant. În momentul de față, jiglerul L este reglat cum trebuie. Ne vom uh, muta la jiglerul H. Uh, de asemenea, verificați lama, cum v-am spus, să nu se învârtă lanțul. Deci la relantiu. Jigrelul de relantiu este reglat cum trebuie, ne vom muta la H. H-ul o să-l uh, reglăm la fel, deci găsim cele două extremități și undeva la mijloc trebuie să avem punctul OK, în care merge OK. Uh, trebuie să avem o anumită balvotare la turație maximă. Uh, acest sunet va dispărea când băgăm în lemn, în sarcină. Uh, de asemenea, foarte, foarte important este uh, reglajul la, la jiglerul H. Dacă setăm uh, drujba cu un amestec foarte sărac, aceasta va avea o turație foarte mare, se va încinge foarte rău cilindru și riscați să distrugeți motorul. De asemenea, veți vedea că nu veți avea forță, se va tura în gol cum ar veni. Deci uh, aveți turație, dar nu aveți forță. Cu un amestec foarte bogat, Protejează motorul, dar nu veți avea forță. Deci trebuie găsit reglajul optim în care aveți și forță, setul motor este protejat și consumul este optim. Vom porni drujba și o vom ține accelerată la maxim și vom umbla la jiglerul H. Observați, aici avem un amestec foarte bogat de benzină și uh, drujba parcă o strânge cineva de gât, parcă nu are forță. Uh, aici este extremitatea în care este un amestec foarte bogat. O să închidem jiglerul și o să vedeți extremitatea în care este foarte sărac și vom avea foarte mult aer și foarte puțină benzină. Aceea este cea mai periculoasă, drujba se va tura foarte, foarte mult, dar riscați să uh, stricați setul motor. Observați, avem o turație foarte, foarte mare, dar în momentul de față, dacă o vom băga în lemn, veți vedea că nu va avea forță. Și, v-am spus, aici este foarte puțină benzină, are foarte mult aer și riscați să stricați motorul, să gripați motorul. De multe ori se întâmplă ca oamenii să spună, domnule, cum s-a gripat motorul, că eu folosesc un amestec exact cum scrie în carte. Uitați cum se poate, doar din reglaj. Deci o pornim și găsim uh, momentul acela de mijloc, unde avem balbotarea ușoară.
ok, cam asta este. Uh, acum vom face proba și în sarcină. Vedeți că în gol merge foarte bine, are balbotarea aceea de care vă spuneam. Nu știu dacă se aude foarte bine la voi. Uh, se aude așa, un mers parcă nu ar fi chiar rotund, rotund. Asta îl căutăm și de asemenea vom proba, această balbotare trebuie să, să, să dispară atunci când este în sarcină, în lemn. Ok, vom face proba și în lemn. Asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.